吕良彪，来人！你不是好汉，上堂！预备！住手！吕良彪，把人给我放了！怎么光听见枪声，没见尸体？朝天放的枪。那天没看出来，荣小姐长得挺水灵。把我弟弟给放了。如果你把枪放下，我们可以聊聊。拿下。刘亮彪，你别别！我再教你一招。下回有条件呢，在拿着枪的时候提。把枪放下，就没资格谈条件了。带进来，姐，一军姐，他们打你了吗？很快就轮到你了。这么水灵的大姑娘，真是舍不得杀呀。还是留给我九泉下的兄弟们吧。你，赏堂，预备。将军，吕营长，把人放了。放人？请将军给我个理由。这是命令。你是日本人，我是满洲人。你的命令下不到我这儿来。你们满洲国皇帝，都得听我们大日本帝国的。对不起，我不是皇帝。你不是一个合格的军人，你说对了。我本来就是江湖中人，要不是因为我依萍大哥，我现在至少是个燕子李三儿这样的人吧。看来张一平带兵的水平真的不怎么样啊。这样一支拒绝执行命令的队伍，如何打仗？经过中佐，给前线发报，他这个支队长可以拿下。将军，他们当街殴打我的士兵，杀死了两个关东军，就一点惩罚都没有吗？那你的手下，光天化日打死一个小孩，该不该打，该不该杀？谁？你管了这么半天，连这点事都没问明白你们谁干的？说，到底谁干的？李营长饶了我们吧！李营长饶了我们吧！李营长,长饶了我们吧！老实说，不用怕，有什么事儿老子给你们撑着。不是，那个小孩是那个关东军杀的，荣二少爷已经把他杀了。我们，你们怎么了？那两个关东军要强奸那个女的，我们两个只是帮着摁着。嗯吕良彪，你太放肆了！这是我的军规，祸害百姓者，一律杀无赦。吕良彪，你是军人，作为长官，你应该明白，你只有带好你的兵，而没有权利杀了他们。这是我的事儿，我要告诉我所有的兵，只要在我这儿。敢祸害百姓的，一律杀无赦。将军
，我愿意上军事法庭。李良彪，我请你把荣小姐、荣少爷送回家。放人。是。够爷们儿，小子，别太得意。杀我兄弟的仇，我早晚会报，我等着。你对那两个兵的过激反应，超出了我的理解范围。我很有兴趣想了解一下，为什么？仅仅是因为水浒？在我刚当兵的时候，我娘就跟我说过：不管你去当什么样的兵，绝不许祸害老百姓。就因为你妈妈的一句话，你杀了那两个士兵。井口中佐，把枪还给吕营长。兄弟们查清楚了，吕良彪以前是个胡子，他做胡子是为了劫富济贫。可是他的大当家的，总是带着兄弟们去抢老百姓，因此，吕良彪跟他大当家闹掰了，带着他娘跑了。大当家的盛怒之下，带着人去追杀他们。吕良彪不忍心对自己的兄弟们开枪，负伤了。在走投无路的时候，是张一平收留了他们母子，还跟他拜了把子。从此以后，他就视张一平为大哥。听起来这个人不坏，怎么就成汉奸了呢？徐家被灭门的时候，他是徐一航唯一的对手。徐一航身上的枪伤几乎全是他打的。他当时完全可以杀了徐一航，可他没有下手。对呀、啊，他说竹木纯一现在有事求他。哎哥，他不是要对付徐家姐妹吧？你说对了。啊，放出话去。吕良彪和荣家结上仇了，如果想得到徐家姐妹的消息，必须让吕良彪来荣家和鲁家磕三个响头，来给鲁家大小姐。荣家大小姐、荣家二少爷，郑重道歉。好，我这就去安排。看来，我们的对手只有一个人。为什么？徐二航根本就没有出过手。徐二航。天生柔弱善良，和他爷爷上山打猎，那个徐锦川、徐一航都是满载而归，唯独徐二航，从来都是两手空空回来。我血洗徐家的时候，只有徐一航和徐银祖才还手，徐二航一剑也没放过。那你觉得为什么？他从来就没有杀过人。我们死了这么多人。都是鸣笛响过之后，徐二航是射过几箭，都是冲着手榴弹来的，所以只要别对着徐二航投手榴弹，他根本就一点杀伤力都没有。吕良彪，现在的问题是荣氏让你到他的府上磕头认罪，如果不是这样，他根本不会给我们提供徐家姐妹的任何线索。他让我给他认罪。还得磕头
他是怎么想出来的？李院长，你至少给荣家道个歉，给个台阶吧。我们还需要通过荣石才能够得到徐家姐妹的线索。我根本就用不着他。那你怎么找到徐家姐妹？我有我自己的办法。北平那边还没有任何徐锦川的线索，他现在应该在回承德的路上。什么时候能到，也说不定。请你一定在徐锦川回承德之前，解决掉徐家姐妹。明天这个时间，准备为徐一航收尸吧。你有这个把握？大小姐，就这样，我再给你扎几次，准给你扎好了。吕营长，你要是带我们，以后谁也欺负不了我们了。我听说，现在荣家的人进城出城。都不用查是吗？嗯，嗯，那不是日本人给他们撑腰吗？他们跟日本人关系好。从今天起，不管是谁，只要进这个门，全都得给我查，包括荣石在内。啊不，现在日本人正求人家呢，这没人给咱撑腰啊。我给你撑腰，那还是请示一下竹木将军吧。知道我为什么把你从我手底下踢出去吗？我弄死你这副奴才相！这不就是为了活吗？谁不想当爷呀、啊？你把自己当爷，你就是爷；你把自己当孙子，谁把你当爷？那他非要硬闯呢？发的枪是要你打鸟的啊！从今天开始，谁敢闯这个门，全给我毙了！听见没有？听见了中午十二点，在荣毅咖啡馆恭候徐一航大驾。咱们咖啡馆，就是明天中午。这么看来，日本人的确是用不着我们了。那为什么要选在咱们咖啡馆呢？给荣家点颜色看看。小杰，把所有弟兄都派出去。尽量把他们发的传单全收回来，这恐怕有点难度，不知道他们已经发出去多少份了。尽量吧，尽量不让徐一航看到就行。是。哥，不用吧
，你就那么肯定徐一航打不过吕良彪？他的伤还没好，对付吕良彪这种高手，必须得把身体状况调整的最佳，才有机会赢。哎，拿来。没事，别瞎看。嗯嗯嗯嗯，干什么？哥们儿，到处都是便衣，没事，别到处瞎转悠，早点回去歇着吧。上面提到大小姐的名字了，我永远忘不了这个人，夺走了我很多亲人的生命。我最爱的人，为了保护我，倒在了他的枪下。我的脑海里一次次闪过那些仇人的脸，而这张脸是最清晰的。今天中午十二点，轮到他了。我已经打听清楚了，这个吕良彪不是一般的对手。这回听哥的，你现在伤没好，千万不能去。对对对对，千万不能去。哎，容纳少爷这这个东西我我看了，是个圈套。如果你去了，你们姐妹俩一个都回不来。车就在楼下，周边的人我已经都清了，让我弟弟妹妹送你们出城。走吧不用扶，我没事。小燕儿，大小姐的身体就交给你了。要说什么？痊愈之前，一定不能再拉弓了。路上注意安全，哥，你放心，我就算自个儿出事儿，也不会让他出事儿。上车吧。拜拜。嗯，哥，我走了。
，有点不对劲。难道消息走漏了？什么情况？多加了两道杠。停车！瞎呀，谁的车都敢拦！搜查良民证，良民你个头，滚！格松，是。再不滚开的话，老子就开枪了。吕营长有令，凡是进出城门的人一律盘查。吕梁彪是吗？你没听说吗？他活不过今天中午十二点。大小姐，你看我们这帮兄弟们都不容易，你就帮帮忙啊！好，站住！我再跟你说最后一句：如果你不把那玩意儿挪开。老子可要闯了！上子弹，李营长有令，凡是乱闯城门者，杀无赦。小叶，你们吕营长现在能管得了竹木纯一了？哼，吕营长是管不了竹木纯一，但他能管得了我呀。这竹木纯一现在可指着我哥给他筹集军备呢。大小姐，我也不想得罪你们荣家。但是军命不敢抗啊，您就抬抬手，照顾照顾我们兄弟啊，行吗？不行，我数到三，不把路长搬开的话，老子就硬闯了。撞了人，是死是活的，老子可管不了。一、二、三，给我滚开！准备射击，准备射击。真把荣家得罪了！都给我听好了，这承德城是荣家的地盘。日本人来了，这里姓荣；吕梁彪来了，还姓荣。别揣着明白装糊涂。是是，是姓荣。把他给我搬开。搬开，搬开！大少爷，请这次把动静闹这么大，把徐一航送出城的这一点，怕是洗不清了。万一他不相信我，以后的事情就交给你了。交给我，让弟兄们先散开，找个机会冲出城去，和义勇军会合，去劫下他们那批军备。既然这样。我们不如趁他们还没有防备，杀出承德，才能把我们这支队伍保存住。也说不定还能蒙混过关呢。如果这关过去，我们就有机会和义勇军里应外合，拿下承德。可是万一，万一过不去，你记着：第一，这批军备非常重要；嗯，第二。帮我照顾好荣叔荣义。那么你，可是，小杰啊
。我不想知道你到底是什么来路，我只知道我们的目标是一致的。我没有你这么崇高的理想，我只知道一个人的面子很重要。但是当一个国家都没有面子的时候，这个国家的所有人也都不会有。荣大少爷，来这么早，是来看我笑话的。李营长还怕看笑话吗？<笑>我觉得你们俩最好先避一避，要不然成了别人的活靶子，就不好。徐家姐妹的剑还是有点准头的，她知道该射谁。好，今天我包场，这是定金。一会儿要是把什么东西砸了，一块算好了，到营部来找我结账。这要是天天有人包场就好了。耿宇，接着。挂住牌子，今天歇业。好，你们都放假了。牌子不用挂了。今天没有人敢靠近咖啡馆五十米以内大少爷，这上面写的什么呀？是不是吕梁彪大战徐一航啊？南门打铁的。索爷，你认识我？我当然认识你。这承德的店铺还有我索爷不认识的。你跑这儿来干什么？我想看看吕梁彪他是怎么死的。哼哼。子弹不长眼睛，回家打铁去吧。啊。给我们摆这么大的谱，就为了送他的弟弟出城练车？嗨，面子，就是为了要一个面子，要不然他不就在城门口丢脸了吗？切！徐阳今天是不会来了。荣石几天前买了新车，每天让他弟弟妹妹闯城门，看来不是偶然的。先控制住荣石。如果徐一航来了，说明我们判断失误。如果他没来，我担心我们这批军备会出问题。以徐一航做事的风格，他绝不可能放过和吕梁彪一决生死的机会。如果他放过了，那就说明有更重要的目的。将军怎么来了
。荣会长，请上车。去哪儿？吕良彪挑战徐一航，这可、个、是个难得的机会啊！荣会长，不想开开眼界吗？嗯，的确是一次难得一见的巅峰对决。感谢将军的邀请。荣会长，请没想到这么快就见面了，啊！高队长，我回来了。这位就是大名鼎鼎的徐家小姐吧？对对对，这是大小姐，这是二小姐，这是我们大队长张赫，就是荣大少爷说过的，他们是战友，还是同学。我妹妹就交给你们了，什么意思啊？我答应过荣氏，帮他们结下日本人的军备。你只要负责射爆日本军车的轮胎就行了，其他的事情交给他们。那你呢？结了军备以后，去天津找吉鸿昌叔叔，他是爸爸的支教，不会不管你。你还是要接受吕良彪的挑战是吗？可是荣大少爷说过，这是个陷阱啊。陷阱也得有诱饵。不行，我不让你走，我必须去。让开，我不让，让开。出城的时候动静闹得那么大，如果我不回去，荣氏就洗不清了。我们欠人家的已经够多了，不能再欠了。那我陪你一起去。费了那么大劲儿出城，跑了这么远，就是为了送你。如果能见到锦川，告诉他仇我已经报了，让他带你去香港，以后别再回来了。荣一荣树，麻烦你们再把我送回承德。去晚了，你们就见不到你们的哥哥了。大小姐、二小姐，我是徐司令手下二团一营三连的机枪手邱洪波，这些都是我们连的兄弟们。贺岭的兄弟们死的死，叛变的叛变，只有我们这十几个人逃出来了，加入了抗日义勇军。大小姐，留下来带我们打鬼子吧，给徐司令报仇，给徐家军报仇。能有你们这样的兵，徐司令在九泉之下也会感到欣慰的。大家保重。我知道这批军备对义勇军的重要性，所以才把二航送出来替我做这件事。我不能确定还能否活着走出城门。上山吧。二航的决定使我们这次出城变得毫无意义，还把荣石置于了危险之中。给我一匹马。如果我不能及时赶回承德，我不知道荣石、荣家这次将如何摆脱险境。今天一边品茶，一边欣赏高手过招，带入武器会破坏氛围。哼，荣会长，请。
会长，离开场还有两个小时，品尝一下我们日本的茶塔。今天徐一航会来吗？不一定。为什么？很显然有埋伏嘛。徐一航好像并不怕埋伏吧？可如果你埋伏的人数超过他的剑数，他还是会不来。他找了一个很好的理由，可这有什么用呢？将军不还是怀疑是我把他们送出了承德？其实我还真的挺想把他们送出城去，知道为什么吗？为什么？因为吕梁彪。他必须知道，没有我在承德，他什么事儿也办不成。你只是这样想，但不会这么做，对吧？也不一定，我相信你。这是从日本兵身上扒下来的，能帮你混进城里。谢谢。我们也去，换上衣服，进承德接应徐家姐妹。兄弟们，杀进承德，为徐家军报仇！撤！荣会长，我们日本茶的味道怎么样？不错。不过这好像是从我们中国传到你们那儿的，这就是贵国的悲哀了。茶是从中国传到日本，但现在我们日本人比你们中国人还要精通，而且我们日本人比你们中国人玩的精通的还不只是茶。是啊，你们拿走了我们很多东西。哟，高衙内啊！哎，别别别别别，来来来，放行放行放行。什么人呢？连我媳妇儿都敢动，灭他全家我！哎呀，他这回要动的，是我媳妇儿，知道吧？啊！你说那么多有什么用啊？连枪都没有，帮得了什么忙啊？哎。
我哥呢？被竹木纯一叫走了，他们应该是有所怀疑了。徐一航又回来了，他说怕我哥说不清楚，非得要回来接受吕良彪的挑战。快，找我哥去。二少爷，徐大小姐回来了，大少爷也就安全了。那徐一航呢？快，召集所有弟兄。心。